ஹாய் வெல்கம் டு இட்லி குண்டான் சேனல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற டிஷ் வந்து எக் எக் வச்சு செய்கிற ஒரு டிஷ்ஷு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி இதை வந்து தோசைக்கும் சப்பாத்திக்கும் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது ஈஸியாக சமைச்சிடலாம் எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரீங்க இல்லை யாராவது திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க என்ன சைட் டிஷ் தெரியுது செய்யறது தெரியல திடீர்னு அப்படின்னா இந்த எக் வச்சு ஒரு மாதிரி லைட்டாக கிரேவி மாதிரி வரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு தேவையானது ஒரு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் உடச்சி ஊற்றி ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் ஒன்று பெருசாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கொஞ்சமாக ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கொஞ்சம் தனியாக பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது காஞ்சதும் சும்மா தாளிப்புக்காக ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் சோம்பு சீரகம் கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது போட்டு கடுகு வடித்ததும் பச்சை மிளகா வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை லைட்டாக மஞ்சள் பொடி இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா தனியா பொடி இது வதக்கிட்டு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க லைட்டா ஒரு ஒரு கப் தண்ணி போதும் இது லைட்டா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த முட்டையை வந்து ஊத்திக்கலாம் முட்டையை வந்து பீட் பண்ணாதீங்க அப்படியே தான் ஊத்தணும் இப்போ இது கொது கொதிக்குது இந்த எக்ஸ் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப கலரி விட தவிர அந்த ஹீட்லேயே அது வந்து இதுவாயிடும் வெந்துடும் லாஸ்ட்டாக பெப்பர் போட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாதீங்க முட்டை போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப திக்காயிடும் இந்த மாதிரி முட்டைலாம் வெந்தது வெந்துட்டது உடனே ஒரு பெப்பர் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக் குஜு ரெடி ஆயிடுச்சு இது தோசை இல்லை சப்பாத்தி நான் எது கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலும் டேஸ்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை தேங்க்யூ